குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன் முப்பத்தி ஆறு வருட அனுபவம் இருபத்தி மூன்று கிளைகள் கொண்ட சுற்றுலா நிறுவனம் ஸ்ரீ முருகன் டிராவல் ஏஜென்சி தொடர்புக்கு ஸ்ரீ முருகன் டிராவல் டாட் காம் கலக்கலான ஹாஸ்பிட்டல் டிராமா ஹாட் ஸ்டார் ஸ்பெஷல் ஹார்ட் பீட் இப்போது உங்கள் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட் ஸ்டாரில் எஸ்பி குமார் அப்படின்னு ஒருத்தர் ரெண்டுல ராகு மேரேஜ் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாரு இந்த குமார் அப்படின்னாலே வந்து மேக்சிமம் குமார்ன்ற பேரு பெண்கள்ல பிரியா அப்படிங்கிற பேரு இந்த மாதிரி பேர் இருக்கவங்களுக்கு திருமண வாழ்க்கை குழந்தை பிறக்கிறதுல கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகும் குமார் விக்னேஷ் அப்படின்றது ஐடி நேம் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு தொழில் செய்யும் அமைப்பு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மேஷத்தில் சூரியன் இருக்கு சொந்த தொழில் செய்யணும்னு ஆசைப்படுறாருங்களா இப்ப அவர் ரிஷபத்துல சூரியன் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு இல்லைங்களா மேஷத்துல சூரியன் சூரியனை கண்டிப்பா அவர் சொந்த தொழில் செய்யலாம் ஏன்னா சூரியன் அங்கே உச்சம் ஆயிருக்கு ராஜ் அப்படின்ற ஒரு ஐடி ரெண்டுல செவ்வாய் ஓகே அதாவது மிதுனத் தான் அவருக்கு ரெண்டாவதா இருக்கு நாலுல குரு சனி என் வாழ்க்கை மோசமா இருக்கு மாறுமா ரிஷப லக்னமா அவர் மிதுன ரெண்டுல செவ்வாய் இருக்குன்னு சொல்லி போட்டிருக்காரு ஆமா அதுக்கப்புறமா ஏதோ ஒரு கடன் பிரச்சனைகள் நண்பர்களால் பிரச்சனைகள் கொடுக்கல் வாங்கல் பிரச்சனைகள் இருக்கும் அதில் கவனமாக இருக்கணும் ஜூபிட்டர் சாட்டன் மாஸ் சன் மெர்குரி மேஷத்தில் இருக்கு லக்னம் ஆல்சோ மேஷம் தான் எல்லாம் அதாவது வந்துங்க அவர் சொன்னது வந்து சூரியன் சனி செவ்வா குரு மெயினான கிரகங்கள் இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து மரபு ரீதியான நோய்களை குறிக்கக்கூடிய கிரகம் அப்போ அவர் வந்து டாப் லவர்லாம் நல்ல பொசிஷன் போனால் ஆனால் ஜெனட்டிக்காக இவங்க குடும்பத்துலேருந்து உடஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது கிடைக்கிறதும் நிறைய கிடைக்குது இழப்புகளும் நிறைய இருக்குது கண்டிப்பாக சார் மக்கள் கேள்வி காப்பா பதில் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து மக்கள் நிறைய பேரோட கேள்விகள் எல்லாத்தையுமே வந்து மேக்சிமம் கலெக்ட் பண்ணி அதுக்கான விடை வந்து உங்ககிட்ட வாங்கிட்டு இருக்கிறோம் நிறைய பேர் இப்போ ஒரு வீடியோன்னு எடுத்துட்டோம்னா ஒரு முந்நூறு நானூறு கமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதில் இருந்து செலக்டிவான கமெண்ட்ஸை வந்து எடுத்து நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் அவங்களுடைய பதில்களும் வந்து கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ முதல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பி குமார் அப்படின்னு ஒருத்தர் டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுத்துருக்குறாரு நைன்டீன் எயிட்டி ஒனில் பிறந்திருக்கிறாரு டைம் பிளேஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்குறாரு மிதுன லக்னம் ஸோ ரெண்டுல ராகு மேரேஜ் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாரு எயிட்டி ஒன்ல பிறந்திருக்காரு அப்போ இன்னும் மேரேஜ் ஆகும் அவருக்கு வந்து குருவும் சனியும் ஒன்னா இருக்கும் அதுல இருந்து கேது வந்து அஞ்சுல இருக்கும் இதனால வந்து ஒருவேளை இவர் ஏதாச்சும் அஃபேர்ல இருந்தாரு அப்படின்னா கொஞ்சம் அதை நிறுத்திக்கணும் இல்லாட்டினா ஏற்கனவே திருமணமானவங்க யாராச்சும் இருந்தாங்கன்னா அவங்களை திருமணம் பண்ணிக்கக்கூடிய யோகம் இருக்கு இந்த குமார் அப்படின்னாலே வந்து மேக்சிமம் குமார்ன்ற பேரு பெண்கள்ல பிரியா அப்படிங்கிற பேர் இந்த மாதிரி பேர் இருக்கவங்களுக்கு திருமண வாழ்க்கை குழந்தை பிறக்கிறதுல கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகும் இப்போ அடுத்த ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு அதில் அவங்க பேர் மோகன பிரியா நினைக்கிறேன் பேர் வந்தாலே குழந்தை பிறகுல டிஸ்டர்ப் ஆகும் இதுல வந்து குரு சந்திரன் புதன் இந்த மூன்றும் காம்பினேஷன் ஆனால் தான் இந்த குமாருங்கிற பேர் வருது குமார் அப்படிங்கிற பேர் இருந்தாலே மேக்சிமம் இந்த குழந்தை பிறப்பு திருமணத்தில் தாமதமாகுது இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய பிரச்சனைகள் அவருக்கு இருக்கலாம் ஏன்னா குரு ச குரு சனி இணைவு அது ஓரளவுக்கு அவருடைய அவர் கொஞ்சம் கண்ணியமான ஆளுன்றத காட்டுது இருந்தாலும் அங்கிருந்து அஞ்சுல கேது இருக்கும் அவர் சொன்ன காலத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு அது கொஞ்சம் கேரக்டர் வைஸாக டேமேஜ் ஆகும் ஒருவேளை அப்படி ஏதாச்சும் கேரக்டரில் டேமேஜ் இருக்குன்ற மாதிரி இருந்தால் ஏற்கனவே திருமணமானவங்க யாராச்சும் இருந்தாங்கன்னா அவங்கள திருமணம் பண்ணிக்கிறதுல நல்லது அடுத்து ரியாஸ் அப்படின்னு ஒருத்தங்க ஐயா என் பெயர் நௌஃபல் ரியாஸ் சனி ஜாதகத்தில் வக்ரம் இவங்களுடைய கொஸ்டின் என்னென்னா வேலை வாய்ப்பு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் என்னென்ன கிரகம் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க சார் இல்லை என்ன வயசு அது போடல இல்லைங்களா சனி எங்கே இருக்குன்னு போட்டிருக்காங்க சனி ஜாதகத்தில் வக்ரம் சிம்மராசி மக நட்சத்திரம் மீன லக்னம் ஒன்னாம் வீட்டில் சனி வக்ரமா இருக்கு கூடவே கேதும் இருக்கு மீன இருக்கணும்னா நெருக்கி அவருக்கு ஒரு இருபத்தெட்டு வயசு ஆகுது அப்ப இது வரைக்கும் இருந்ததெல்லாம் இல்லை இன்னும் ஒரு எட்டு வருஷம் தான் அவருடைய லைஃப்ல பிரச்சனையே வரப்போகுது ஆனா இனிமேல் தான் அவருக்கு ட்ராக்கே பிடிக்க முடியும் ஓகேங்களா இனிமேல் தான் அவருக்கு ட்ராக்கே பிடிக்கும் அவருக்கு இருபத்தெட்டு வயசுன்னு எப்படி நீங்க சொன்னீங்க இல்ல இப்ப வந்து சனி வந்து உங்களுக்கு இப்ப கும்பத்துல போயிட்டு இருக்கு அவருக்கு சனி வந்து அவர் பிறக்கிறப்ப மீனத்துல சனி இருந்திருக்குது அப்ப சனி வந்து இப்ப முப்பது வயசு நெருங்கும் போது இருபத்தெட்டு டு இருபத்தொன் ஆமா அடுத்து கீழே போட்டிருக்கிற டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து நைன்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு இருபத்தெட்டு வயசு அப்ப இருபத்தெட்டு வயசு ஆஹ் இனிமேல் தான் அவருக்கு லைஃப்ல வந்து போராட்டமே ஆரம்பிக்க போகுது என்னடா இவ்வளவு இப்படி கேட்டு பாசிட்டிவா சொல்லாம நெகட்டிவா சொல்றாருன்னு நினைக்கூடாது ஏன்னா அதுல இருக்கிறத சொன்னா தான் அவர் அவேர்னஸ் ஆக முடியும் அதாவது வந்துங்க சனி
சந்திச்சு கரெக்டாக முப்பத்தி நாலு வயசுக்கு அப்புறம் சைன் ஆயிடுறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் எப்பயுமே மீன ராசியில் ஒரு கிரகம் இருந்தாலே அவங்க வந்து நாலு பேருக்கு தெரிகிற அளவுக்கு வந்துடுவாங்க இப்போ இவருக்கு வந்து சனியே இருக்குது சனிங்கிறது தொழிலை குறிக்கக்கூடிய கிரகம் அப்போ இவர் வந்து கண்டிப்பாக மீடியா மார்க்கெட்டிங் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டு பேங்கிங் இது மாதிரி விஷயங்களில் பெருசாக சைன் ஆகி வந்துடுவார் இவர் செய்யக்கூடிய தொழிலில் இவர் இவர் இருக்கக்கூடிய ஏரியாவில் இவருடைய தொழிலில் இவர் நா நாலு பேருக்கு தெரிகிற அளவுக்கு பாப்புலர் ஆயிடுவார் ஆனால் போராட்டங்கள் நிறைந்ததாக இருக்கும் கொஞ்சம் பாடங்கள் நிறைய இருக்கும் முப்பத்தி நாலு வயசுக்கு அப்புறமா அவர் அந்த தொழிலில் ஒரு பெரிய அளவில் சக்ஸஸ் மோகன பிரியா அவங்க இவங்களோட கொஷின் வந்து லைஃப்பில் வந்து நிறைய அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கிறாங்க போல் சிம்ம ராசி விருச்சிக லக்னம் ஃபாதர் நேம் கொடுத்துருக்காங்க மதர் நேம் கொடுத்துருக்காங்க ஹஸ்பண்ட் நேம் கொடுத்துருக்காங்க லைஃப் ஒரே ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுங்கிறதே இல்லை எல்லோரும் என்னை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க பட் யாரும் எனக்கு விசுவாசமாக இல்லை துரோகம் அதிகம் எஸ்பெஷலி இன் புகுந்த வீடு நாத்தனார் மாமியார் ப்ளீஸ் எனக்கு ஏதாவது ஒரு வழி சொல்லுங்க மோகன் அப்படின்னா புதன் மோகன் பேர் வச்சாலே மோகன பிரியா மோகன சுந்தரி இந்த மாதிரி பேர்லாம் இருக்கும் மோகன் அப்படின்னு பேர் வச்சிட்டாலே புதனுடைய காம்பினேஷன் புதன் வந்தாலே மாமியா இது நாத்தனார் வந்துடுறாங்க ஓகேங்களா நாத்தனாருடைய தொல்லை இருக்கும் அதே மாதிரி பிரியாங்கிற பேர் வந்து குடும்பத்துக்குள்ளே ஒரு சிக்கலை கொடுக்குதுங்க ஆனால் வந்து இவங்க புலம்பிக்கிட்டே இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஒட்டியே தான் இருப்பாங்க ஒதுங்க மாட்டாங்க இந்த பிரியான்ற பேர் பார்த்தீங்கன்னா புலம்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க அவர் சரியில்லை அந்த அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க அவர் ஒட்டியே இருப்பாங்க பிரியான்றது சந்திரன் பிரியாங்கிறது சந்திரன் வருதுங்க புதன் வருது குரு வருது இந்த மூணையும் சொன்ன இல்லைங்களா இது வருது அவங்க ஹஸ்பண்ட் பேர் என்ன சொல்லி போட்டிருக்காங்க காளி சரண் தரன் அப்படிங்கிறது வந்துங்க சந்திரனுடைய பேர் காளி அப்படிங்கிறது வந்து கேதுவுடைய பேர் சந்திரன் கேது அவர் கொஞ்சம் ஒரு நிலை இல்லாமல் இருக்கலாம் சந்திரன் கேதுங்கிறப்ப அவங்க அம்மாவுடைய தலையீடுகள் குடும்பத்தில் நிறைய மாமியார் பிரச்சனை இருக்கு ஆமாம் அதை மட்டும் சரி பண்ணிக்கிட்டா போகும் அது எப்போ சரியாகுனா அவங்க கொஞ்சம் ஒதுங்கி இருக்கணும் இல்லைன்னா அந்த பொண்ணு கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து போகணும் ஆனால் கண்டிப்பாக சரியாயிரும் இந்த மோகனா மோகனா அப்படின்னு பேர் வச்சாலே எல்லாருமே புலம்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதனால் அந்த புலம்பில் கொஞ்சம் நிறுத்திட்டு கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகிறதுக்கு பழகிக்க சொல்லுங்கள் இவங்க இந்த மோகனம் அப்படிங்கிறது மோகன் அப்படிங்கிறது மனக்குழப்பங்களையும் சொல்கிறது ஏற்கனவே அவங்க வீட்டுக்கார பேர் வந்து காளிச்சரன் இல்லை அது காளிச்சரன்றது வந்து சந்திரன் கேது உன்னுடைய பேர் அதனால் மனக்குழப்பங்கள் இருக்குது கொஞ்சம் நாள் கழித்து சரியாகும் இப்போ கோச்சாரங்களில் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கலாம் இப்போ கோச்சார கேது வந்து இப்போ ஒரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் மாறிடும் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் முன்னேற்றங்கள் இருக்குது குமார் விக்னேஷ் அப்படின்றது ஐடி நேம் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு தொழில் செய்யும் அமைப்பு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மேஷத்தில் சூரியன் இருக்கு குமார் விக்னேஷ் அப்படிங்கிறது நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தது குமார் பிரியா ரெண்டு தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு விக்னேஷ் அப்படிங்கிறது சந்திரனுடைய பேர் சந்திரன் அதிகார மாசம்னா டிஃபால்ட் விக்னேஷ் கேது கிடையாதா சார் கேதும் வருதுங்க குரு கேது விக்னேஷ் வருது சனி கேது விக்னேஷ் வருது சந்திரன் விக்னேஷ் வருது இப்போ மூணுமே இருக்கு இந்த விக்னேஷுங்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் போகலாம் ஓகேங்களா சந்திரனுடைய தொழில்களை செய்யலாம் இவர் சொந்த தொழில் செய்யணும்னு ஆசைப்படுறாருங்களா இப்ப அவரு ரிசபத்துல சூரியன் இருக்குன்னு சொல்லிருக்காரு இல்லைங்களா மேஷத்துல சூரியன் மேஷத்துல சூரியன் கண்டிப்பா அவரு சொந்த தொழில் செய்யலாம் ஏன்னா சூரியன் அங்க உச்சமா இருக்கு கண்டிப்பா அவர் சொந்த தொழில் செய்வாரு இப்பயே நேரம் இவர் என்ன மாதிரி தொழில் செய்யலாம் அப்படின்னா ஃபுட்டு டிரான்ஸ்போர்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் மீடியா இந்த மாதிரி தொழில்கள் செய்யலாம் உணவு சம்பந்தமாக இல்லைன்னா ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறது சம்பந்தமாக இந்த மாதிரி தொழில்கள் செய்யலாம் மீடியாவும் போகலாம் அவரு இல்லைனா கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டடான பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் நீனத்தில் அவருக்கு புதனும் இருக்குது அப்படின்னா மீடியாவுக்குள்ளே போகலாம் கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டட் அது ஆன்லைனு இ காமர்ஸு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மீடியாஸ் இதுக்குள்ளே போகலாம் அடுத்தது வந்து ராஜ் அப்படின்ற ஒரு ஐடி ராஜ் ரெண்டில் செவ்வாய் ஓகே அதாவது மிதுனம் தான் அவருக்கு ரெண்டாவதாக இருக்கு ஓகே நாலுல குரு சனி என் வாழ்க்கை மோசமா இருக்கும் ரெண்டுல செவ்வா இருக்குன்னு சொல்லி போட்டிருக்காரு மிதனத்துல செவ்வா இருந்தாலே அது கடன் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் கார்னர்ல உபய ராசிகள்ல செவ்வா இருந்தாலே ஏதோ ஒரு ரத்த தொடர்பான பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லிக்கிறோம் அதுக்கப்புறமா ஏதோ ஒரு கடன் பிரச்சனைகள் நண்பர்களால் பிரச்சனைகள் கொடுக்கல் வாங்கல் பிரச்சனைகள் இருக்கும் அதுல கவனமா இருக்கணும் அவர் பேர் ராஜ் கண்டிப்பாக அவருமே வந்து ஏதோ ஒரு ஓன் பிஸ்னஸ்க்கான முயற்சிகள் பண்ணியிருப்பார் அதில் காசு கவனங்களை வந்து நண்பர்களை நம்பி ஏமாந்துருக்கலாம் பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணாமல் ஷேர் ட்ரேடிங் பண்ணாமல் ஒரு காசு இவருடைய முது நேரடி முதலீடுகளில் போட்டு ஏதாச்சும் ஒரு உற்பத்தியவோ விற்பனையோ செஞ்சாருன்னா கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் ஆகாது வேற என்ன கிரகங்கள் போட்டிருக்காரு அவருங்க நாலுல குரு சனி சூரியன் புதன் சுக்ரன் ராகு நாலுனா சிம்மம்னு சிம்மம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு சொந்த தொழில் பண்ணுவார் கொஞ்சம் ஹார்ட் சம்பந்தமான விஷயங்களை கொஞ்சம் கேர் எடுத்துக்கணும் குடும்ப
இந்த சந்திரன் எங்க இருக்குன்னு போல இருந்தாலும் அவங்க சொன்னக்கூடிய கால்குலேஷன் வச்சு பாக்குறப்ப அவங்க பேர் என்ன சொன்னீங்க கண்டிப்பா கிருஷ்ணான்றது அவங்க அப்பாவோ இல்லாட்டா கணவனோ இருக்கலாம் மஞ்சு அப்படிங்கிறது சனி கிருஷ்ணாங்கிறது சந்திரன் மீண்டும் சனி சந்திரன் ஃபாரின் வேலையோ இல்லாட்டா ஃபாரின் கம்பெனியில வீட்லயோ உட்காந்து பாக்குற வேலையை செய்யலாம் அடுத்தது பிரவீன் அப்படின்னு ஒரு ஐடி மேடம் நெக்ஸ்ட் டைம் கேளுங்க ஒரு கன்ஜக்ஷன் பத்தி ஜூபிட்டர் சாட்டன் மாஸ் சன் மெர்குரி மேஷத்துல இருக்கு லக்னம் ஆல்சோ மேஷம் தான் அதாவது அவர் சொன்னது வந்து சூரியன் சனி செவ்வா குரு மெயினான கிரகங்கள் இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து மரபு ரீதியான நோய்களை குறிக்கக்கூடிய கிரகம் அப்போ அது ஏதோ மரபு ரீதியான நோய் ரொம்ப பிரச்சனையான ஒரு அதாவது வந்து டாப்பில் வரலாம் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து எல்லா கிரகங்களும் அங்கே மேசத்தில் பவர் ஆகக்கூடிய இடத்துல தான் இருக்கு அப்போ அவர் வந்து டாப்பில் வரலாம் நல்ல பொசிஷன் போகலாம் ஆனால் ஜெனட்டிக்காக இவங்க குடும்பத்துலேருந்து உடஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு டோட்டலாக குடும்ப செத செதறி செதறி தனியாக போராட வேண்டிய அவசியம் இருக்கு குருவும் சனியும் சேர்றப்ப நம்ம சொன்ன மாதிரி சின்ன வயசுலேயே பொறுப்புகளை இருக்க வேண்டி இருக்குது குருவும் செவ்வாயும் சேரும்பொழுது வழக்குகள் அங்கே வந்துடுது அப்போ கிடைக்கிறதும் நிறைய கிடைக்குது இழப்புகளும் நிறைய இருக்குது கண்டிப்பாக பெரிய இழப்புகளுக்கு பிறகு நல்ல ஒரு ஜாதகம் ஆனால் போராட்டங்கள் நிறைய இருக்குது சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் மரபு ரீதியான நோய்கள் வராமல் இருக்கிறது அதை பார்த்துக்க சொல்லுங்கள் யாரையும் நம்பி பணம் அஞ்சு ரூபா கொடுத்தா கூட அது ஐம்பது ரூபாய்க்கு வந்து பஞ்சாயத்தை கொடுக்கும் அதனால் யாரையும் நம்பி கொடுக்கக்கூடாது அது மட்டும் பார்த்துக்க சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக அது வந்து அப்பாவை இழந்து தனியாகவே பெரிய ஆளாகி வரக்கூடிய ஜாதகம் கொஞ்சம் சைன் ஆகிறதுக்கு டைம் ஆகும் இருந்தாலும் நல்லா இருக்குது இந்த இப்போ கோச்சார சனி கோச்சார கிரகங்கள் வச்சு பார்க்குறப்ப அடுத்த அஞ்சு வருஷம் இவருக்கு சூப்பராக இருக்கும் துர்கா மனோகரன் அப்படின்னு ஒரு ஐடி துர்கா இவங்க பேர் சிம்மம் மக நட்சத்திரம் நான் ஐடியில் இருக்கேன் திடீரில் திடீர்னு வேலையில் ப்ராப்ளம் சார் எனக்கு வேலை கிடைக்குமா என் கெரியர் எப்படி இருக்கும்னு கேட்டேன் ஆ கண்டிப்பாக இவங்க மக நட்சத்திரம் அப்படிங்கிறப்ப இப்போ நேராக சிம்மத்துக்கு நேராக அங்கே ஏழில் தான் சனி கோச்சாரத்தில் இருக்குது மனோகரன் அவங்க வீட்டுக்காரங்க பேர் இல்லைனா அப்பா பேர் அடுத்து வந்து துர்கா அப்படிங்கிறதுமே வந்து சந்திரனுடைய கேதுவனுடைய பேர் தான் அப்போ கண்டிப்பாக ஐடிக்குள்ளே சைன் ஆவாங்க இப்போ அவங்க சூரியன் எங்கே இருக்குன்னு போடலை இல்லைங்களா சந்திரன் தான் போட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா சந்திரன் தான் போட்டுருக்காங்க அப்படி பார்க்குறப்ப இப்போ கோச்சார கிரகங்கள் அந்த நிலைமையெல்லாம் வச்சு பார்க்குறப்ப இப்போயே வந்து வெளிநாடுகள்லேயே போய் வேலை பார்க்குறதுக்கான அமைப்புகள் இருக்குது மகத்தில் எத்தனாவது பாதம் போடலை சரி வெளிநாடுகளுக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு வெளிநாட்டு நிறுவனத்தில் ஒரு பெரிய ஒரு போஸ்டிங் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ண சொல்லுங்கள் கொஞ்சம் மன அழுத்தங்கள் நிறைய இருக்கும் அடுத்த வருஷமும் அது அதிகமாக இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் நிம்மதிகள் கிடைக்கும் அடுத்து அபிராம் அப்படின்னு ஒரு ஐடி ஒரு குறிப்பிட்ட வயதுக்கு மேல் திருமணம் செஞ்சா நல்லா இருக்கும்னு சொல்வதற்கு அர்த்தம் என்ன சார் எப்போ அந்த கிரக சேர்க்கை வேலை செய் இப்போ அந்த கிரக சேர்க்கை வேலை செய்யாதா அது ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்க ஆமாம் நம்ம வந்து அடிக்கடி எல்லா வீடுகளையும் சொல்கிறோம் சுக்கரன் டேமேஜ் ஆச்சுன்னா இப்போ பெண்களுக்கு செவ்வாய் டேமேஜ் ஆச்சுன்னா ஆண்களுக்கு ஒரு இருபத்தொம்பது முப்பதுக்கு மேலேயும் பெண்களுக்கு இருபத்தெட்டு வயசுக்கு மேலேயும் கல்யாணம்னு சொல்கிறோம் இப்போ என்னென்னா அந்த கிரகங்கள் பவர் ஆகும் பொழுது அந்த கிரகத்தின் வழியாக ஜாதகர் மனத்தை குழப்பிக்கொள்ளணும்னு அவசியம் இருக்குது ஒருவேளை அவருக்கு முன்னாலேயே பண்ணி வச்சிட்டோம்னா அந்த குழப்பம் பின்னால் வரும் அவரை வந்து பின்னால் முன்னாலேயே அந்த குழப்பத்தை அனுபவிக்க விட்டுறதுக்காக தான் என்ன செய்யணும் இருபத்தெட்டு வயசு வரைக்கும் ஊரில் இருக்க கூட இருக்க பசங்கள்லாம் ஜாலியாக இருப்பான் கல்யாணம் இவர் மட்டும் மொட்டை பையனாகவே சுற்றிக்கிட்டு இருப்பான் அது இவனுக்கு வேதனையாகவே இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு வரும்போது குடும்பம்னா என்ன அப்படின்ற அந்த நாலேஜ் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் பண்ணி வச்சோம்னா சண்டை வந்தால் கூட இதை விட்டுட்டோம்னா நம்மளுக்கு அடுத்து எவனை பொண்ணு கொடுக்க மாட்டான்னு தெரிஞ்சிடும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போவாங்க அதுக்காக தான் அந்த குறிப்பிட்ட வயசுக்கு அப்புறம் ஆனால் குறிப்பிட்ட வயசுக்கு அப்புறம் பண்ணுனா பிரச்சனை வருதா வரலையானா கண்டிப்பாக வருது ஆனால் வந்தாலும் கூட அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா பக்குவமாக பக்குவமாக பொறுத்து போயிடுறாங்க சரி நம்மளுக்கு இனிமேல் எவனோ பொண்ணு கொடுக்க மாட்டான் இதை விட்டுட்டோம்னா நம்மளுக்கு சோறு ஆக்கி போடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சுக்கிறாங்க இதே ஒரு பதினெட்டு வயசு இருபது வயசில் பண்ணி வச்சோம்னா சின்ன பசங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சு கதையாகி போயிடும் படக்குன்னு ஒரு முடிவு எடுப்பாங்க கொஞ்சம் மெச்சூரிட்டி ஆனதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு அந்த தன்மை கொடுக்குது அதுக்கு முன்னாலே அந்த வேதனை அனுபவிச்சிட்றாங்க ஒன்று இல்லாமல் அனுபவிக்கிறது ஒரு வேதனை தான் இல்லைங்களா ஒன்று நம்ம அனுபவிச்சு ஒரு பிள்ளை கல்யாணம் பண்ணிட்டு வேதனை போட்டோம்னா அந்த இதை மாற்ற முடியாது கல்யாணம் பண்ணாமல் ஒரு வேதனை அனுபவிச்சோம்னா அது ஃபியூச்சரில் நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் அந்த வேதனை ஒன்றும் இல்லை அது வேதனையாக மட்டும்தான் இருக்குது ஆனால் கல்யாணம் பண்ணதுக்கப்புறம் பொண்டாட்டி ஒன்று இருக்குது வேதனை ஒன்று ரெண்டுமே ஒரு ரெண்டு வேதனை இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ண முடியும் இல்லைங்களா அதுக்காக தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கொஞ்சம் டிலே பண்ணி பண்ணிக்கோங்க அது ஆனால் இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும்
நம்ம இப்படி புரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்குது அவங்களுடைய புரிதல் தான் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஆனால் இருபத்தொம்பது முப்பதுக்கு மேலே பண்ணுறவங்களுக்கு மேனேஜ் பண்ணி போகிறாங்க ஆனால் அவங்க ஜாதத்துலேயுமே கோச்சாரங்கள் வரும்போது கண்டிப்பாக அவங்களும் டிஸ்டர்ப் ஆகுறாங்க ஸோ இப்போ அடுத்து வந்து பெயர் சீனிவாச பாபு சரியான வேலை இல்லை எப்போது நிரந்தர வேலை கிடைக்கும் சொல்லுங்க ஸ்ரீனிவாசன் அப்படிங்கிற பேர் வந்து எப்படி கிரியேட் ஆகுதுன்னா சூரியன் புதன் சனி இந்த காம்பினேஷன் தான் ஸ்ரீனிவாசன் நாராயணன் பேர் வரும் இந்த ஸ்ரீனிவாசன் பேர் வச்சுருக்கவங்க ஒன்று அரசு வேலைக்குள்ள போயிடணும் இல்லைனா சொந்த வேலைக்குள்ள போயிடணும் இல்லைனா ஃபாரின் போயிடணும் இந்த மூணுமே செய்யாமல் ஏதாச்சும் ப்ரைவேட் செக்டாரில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க டாப் லெவலில் போயிடணும் இல்லை லோ லெவலில் இருக்காங்கன்னா அவங்க வேலையே இல்லாமல் இல்லைனா வேலை பார்த்துட்டே இருப்பாங்க திடீர்னு ஹார்ட் ஆப்ரேஷன் வரும் திடீர்னு தலா ஆப்ரேஷன் வரும் முதுகு தண்ட ஆப்ரே ஏதாச்சும் ஒரு உடம்பு பிரச்சனை கொடுக்கும் இல்லைனா குடும்பத்துக்குள்ள ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனையை கொடுக்கும் இது மாதிரி அவங்கள வேலையை விட்டு புஷ் பண்ணி வெளியே தள்ளலாம் இருக்கும் வேலை விஷயத்துல நிம்மதி இருக்காது அதனால ஏதாச்சும் ஒரு வேலை விட்டுட்டு விட்டுட்டு வந்துடலான்னு தோணும் இவங்க வந்து சொந்த தொழில் செஞ்சுட்டாங்கன்னா நிம்மதி ஆயிடுவாங்க இல்லைனா அரசு உத்தியோகத்துக்கு ட்ரை பண்ணால் நிம்மதி ஆயிடும் ஆர்ஆர் இஒய் எயிட் கேடி அப்படின்னு ஒரு ஐடி மேஷ் லக்னம் மூணு லக்க ஏதோ இவங்களோட கொஷின் என்னென்னா திருமண வாழ்க்கை சரியில்லை தொழிலும் அமையலை இப்போது சந்திர தசா நடக்குது பலன் சொல்லுங்க குருநாதா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் சினிமாவில் வந்து வெற்றி கிடைக்குமா அப்படின்னு சந்திர திசை இருக்குல்ல இறங்கி அடிக்கி சொல்லுங்க சந்திர திசையில் தான் சினிமாவுக்குள்ளே வர முடியும் அவர் கேட்ட கேள்வி என்னமோ ஒன்றும் ஆனால் சந்திர திசையில் சைன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இறங்கி ஒர்க் பண்ணால் கண்டிப்பாக சைன் ஆகும் மை சிஸ்டர் நேம் இஸ் மாலத்தி இவங்க வந்து சிஸ்டருக்கு மல்டிபிள் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அவங்களுக்கு தான் அது எப்போ ரெக்கவர் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ரிஷபத்தில் கேது இருக்குது விருச்சிகத்தில் ராகு சூரியன் புதன் இருக்குது மகரத்தில் சனி சுக்கரன் இருக்குது கடகத்தில் செவ்வாய் சந்திரன் இருக்குது கண்ணியில் குரு இருக்குது அது அது அவங்க அவங்களுடைய சகோதரி பேர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா மாலதி மாலதி இவங்க பேர் விமலா இந்த விமலான்னு பேர் இருந்தாலே வீட்டில் ஏதாச்சும் ஒரு நோயாளி இருப்பாங்க ஏன்னா அடிக்ஷன் இருக்கிறவங்க யாராச்சும் இருப்பாங்க அடுத்து இந்த மாலத்தி அப்படின்றது வந்துங்க சுக்கரன் செவ்வாயினுடைய காம்பினேஷன் இந்த சுக்கரன் செவ்வாய் காம்பினேஷன் வந்து பொதுவாகவே கர்ப்பப்பை கண் யூரினரி ட்ராக்கு இந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன் கொடுத்துட்டே இருக்கும் சுகர் இந்த மாதிரி பிரச்சனையில் அப்போ இந்த மருத்துவங்கள் தான் எடுக்கணும் நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா செவ்வாய் எங்கே இருக்குன்னு போட்டிருக்காங்க கடகத்தில் இருக்குன்னு போட்டிருந்தாங்க கடகத்தில் செவ்வாய் அப்போ கடகத்தில் செவ்வாய் வந்து நீசமாக இருக்கு இல்லைங்களா அப்போ கண்டிப்பாக செவ்வாயினுடைய தன்மைகள் அதிகமாக இருக்குது இப்போ கோச்சாரத்தில் ராகு மீனத்தில் இருக்குது அங்கேருந்து அஞ்சில் கடகம் அப்போ இந்த பிரச்சனைகள் இந்த வருஷம் எண்டில் சரியாகலாம் ஆனாலும் கூட இந்த சனி வந்து இப்போ ஒரு ஏழாவது மாதத்துக்கு அப்புறம் வக்ரமாகிறப்ப மருத்துவங்களை கொடுக்கலாம் கொஞ்சம் அதுக்கான மருத்துவங்களை கொடுக்கலாம் கவலைப்பட தேவையில்லை மெது மெதுவாக ரெக்கவர் ஆவாங்க குடும்ப வாழ்க்கையுமே இந்த மாலதின்னு பேர் வச்சுருக்கவங்க கொஞ்சம் டிஸ்டர்பாக தான் இருக்கும் அடுத்து வந்து மாரிக்கண்ணன் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க நைன்டி ஃபைவ்ல பிறந்திருக்கிறாங்க ஃபேமிலி அண்ட் பிஸ்னஸ் அண்ட் மேரிட் லைஃப் பற்றி சொல்லுங்கள் ஷேர் ப்ளீஸ் மாரி அப்படிங்கிறது மலை அது வந்து சுக்கரன் கண் அப்படிங்கிறது சுக்கரன் யாருக்கு மாறின்னு பேர் வச்சுருக்காங்களா அவங்களுக்கு குடும்ப வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் டிலே பிரச்சனை காதல் திருமணம் தான் கண்ணன்னு பேர் வச்சுருக்கவங்களுக்கும் இருபத்தொம்பது முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு தான் கல்யாணம் அப்போ ஒரு கல்யாணம் ஆச்சானே தெரில ஆகியிருக்காதுன்னு ஓகே அப்படி கண்ணன்னு பேர் வச்சா கல்யாணம் ஆகிறது டிலே ஆகும் ஒரு முப்பது வயசுக்கு மேலே ஆயிடுச்சுனா கண்டிப்பாக பண்ணிக்கலாம் இனிமேல் இனிமேல் சரியாயிரும் அதுக்கப்புறம் வேலை விஷயத்தில் கேட்டிருக்காருங்களா வேலை விஷயத்தில் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் பேங்கிங்கு ஆடம்பரமான பணிகள் சர்வீஸ் ஓரியன்டான பணிகள் இதெல்லாம் செய்யலாம் சக்ஸஸ் ஆகிடும் ஐடி பேரே எனக்கு தெரில ஒருத்தங்க சொல்லியிருக்காங்க அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க சார் கொஸ்டின் என்னென்னா ஸ்கின் ப்ராப்ளம் இருக்கு எப்போ சரியாகும் அப்படின்னு கேட்டு புதன் தான் ஸ்கின் ப்ராப்ளம் அவங்களுக்கு புதன் எங்கே இருக்குன்னு எதுவும் போட்டிருக்காங்களா மூன் இன் மேஷம் புதன் சுக்கரன் சூரியன் ராகு இன் மேஷம் மேஷம் அப்போ புதன் புதன் சந்திரன் சுக்கரன் ராகு அப்போ சந்திரனும் புதனும் சேர்ந்துச்சுன்னா ஸ்கின் டிசீஸ் வரும் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிக்கிறோம் அந்த டிசீஸ் தான் இதுக்கு செவ்வாய் எங்கே இருக்குன்னு போட்டிருக்காங்க தெரில துலாமில் இருக்கு துலாமில் இருக்கு ஓகேங்களா இப்பே அதுக்கான மருந்துகள் கிடைக்குது இந்த தண்ணி குடிக்கிற பழக்கம் மன அழுத்தங்கள் அதிகமாக இருக்குது இதெல்லாம் சரி பண்ணாலே இந்த ஸ்கின் அலர்ஜியில் சரியாக தண்ணி குடிக்காத அதிகப்படுத்த கம்மி பண்ணணும் கம்மி நிறைய நிறைய தண்ணி குடிக்க கம்மியாக குடி நார்மலாக குடிக்கணும் மன அழுத்தங்கள் அதிகமாக இருக்குது இந்த யோகா அது இதுவும் பண்ணிக்கிட்டு தாங்க அதை நிறுத்திட்டு நிம்மதியாக வேலையை பார்க்க சொல்லுங்கள் அந்த ஸ்கின் அறுப்பு சரியாக யோகா பண்ணால் மன அமைதி கிடைக்காது மன அமைதி கிடைக்காது யோகாங்கிறது மன அழுத்தத்தை அதிகமாகிறது அதை நம்ம அடுத்து ஒன்று ஒரு அப்படியா
பிராத்தியாகாரம் தாரணை தியானம் சமாதி ஆசனாசு இதெல்லாம் இருக்குது மொத்தம் எட்டு வகைகள் இருக்குது அதில் வந்து பிராத்தியாகாரம் அப்படிங்கிறது வந்துங்க நம்ம செய்யக்கூடாததெல்லாம் செய்கிறத செய்யாமல் இருக்கிறது செய்கிறதெல்லாம் செய்கிறது ரெண்டும் சேர்த்து பிராத்தியாகாரம் யமம்ங்கிறது வந்து நம்ம நீக்க வேண்டியது நியமங்கிறது செய்ய வேண்டியது அடுத்து தாரணைன்னு ஒன்று இருக்குங்க தாரணைனா பன்னெண்டு நிமிஷம் நம்மளுக்கு சிந்தனைகளே இல்லாத நிலை வந்து தாரணை பன்னெண்டு நிமிஷம் நம்மளுக்கு சிந்தனையே இருக்கக்கூடாதுங்க பொண்டாட்டி வரக்கூடாது பிள்ளைகள் வரக்கூடாது வேலை நாவம் வரக்கூடாது நம்ம யாருன்ற சிந்தனை இருக்கக்கூடாது கான்சியஸ் அங்கே இருக்கக்கூடாது கான்சியஸ்னஸ் தான் இருக்கணும் அங்கே அப்படியே அமைதியாக இருக்கணும் பிளாங்காக இருக்கணும் இந்த மாதிரி வந்தால் அதுவே தாரணை பன்னெண்டு தாரணை சேர்ந்தது ஒரு தியானம் அப்போ எத்தனை நிமிஷம் நீங்கள் ஒரு தியா நிலை இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஒன் ரெண்டு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் நெருக்கி ரெண்டே கால் மணி நேரம் நீங்கள் என்ன செய்யணுங்க எந்த சிந்தனை இல்லாமல் ஜீரோவில் இருக்கணும் ஆனால் தூங்கிடக்கூடாது சரிங்களா இது பேர் தான் தியானம்னு அர்த்தம் அப்போ ஒரு தியானமே வந்து பன்னெண்டு தாரணை நம்மளால் ஒரு தாரணைக்கே போக போகிறதில்ல ஒரு தாரணையே கண்ண முடி உட்காந்தோடனே கனவாக வரும் ஓகேங்களா பொண்டாட்டி பிரச்சனை வரும் காசு பிரச்சனை வரும் வேலை பிரச்சனை வரும் அதனால தான் வந்து ஞானிகள் என்ன செஞ்சாங்கன்னா நம்மளுக்கு கமிட்மெண்ட்டே வேணாம் கண்ண முடினா எதுவும் வரக்கூடாது இல்லைங்களா உள்ள கண்ண முடினா ஞானிகள் கூட சோறு எங்கே இப்போ வளலாறு என்ன சொல்கிறாருன்னா சோற்றில் விருப்பம் போனால் இறைவனை மறந்து விடுவானோ என்று சோற்றையும் விருத்தனை எழுதுகிறார் அப்போ பசியும் வருது இல்லையா பசி வரும்போது அதோட சேர்ந்து கொஞ்சம் நொண்டு பருப்பு கருவியுடன் தயிர் சாதம் கிடைக்குமான்னு எது தேடி அழைஞ்சேன்னு எழுதுகிறார் ஓகேங்களா அப்போ மனசு இப்படிலாம் சுத்தும் சோறே இல்லாதப்ப பசியில் இருக்கும்போது எவனாச்சு ஒருத்தர் நெய்யோட நல்லா பருப்பு உருப்பெலாம் போட்டு கீரையெல்லாம் வச்சு சமைச்சு சூப்பராக இலையில் போட்டோன்னா அது டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்போ அந்த நம்மளுக்கு தியானம் ஒன்று நடக்கிறப்ப என்ன ஆகுங்க அதெல்லாம் மண்டையில் ஓடும் அப்போ என்னது தியானம் அப்போ என்ன செய்கிறோம்னா தியானம்ன்ற பேரில் ஒரு விஷயத்தை திருப்பி திருப்பி மன அழுத்தத்தை அதிகமாகிறோம் நம்ம செய்கிறது நான் சொல்கிற தியானத்தை ஒரிஜினல் தியானம் சொல்கிறோம் நம்ம செய்கிற தியானம் அப்போ அரிப்புகள் அதிகமாகும் அவங்க ஒரு வேலை தியானம் பண்ணிக்கிறது அதை நிறுத்த சொல்லுங்கள் யாராச்சும் ஒழுங்கான குருமார்களை போய் பார்க்க சொல்லுங்கள் குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன் முப்பத்தி ஆறு வருட அனுபவம் இருபத்தி மூன்று கிளைகள் கொண்ட சுற்றுலா நிறுவனம் ஸ்ரீ முருகன் டிராவல் ஏஜென்சி தொடர்புக்கு ஸ்ரீ முருகன் டிராவல் டாட் காம் கலக்கலான ஹாஸ்பிட்டல் டிராமா ஹாட் ஸ்டார் ஸ்பெஷல் ஹார்ட் பீட் இப்போது உங்கள் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட் ஸ்டாரில்